আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি বাউনো নিউজ রাউন্ড আপে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রিয়াজুল আলম রাব্বি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাহসিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করায় তাদের ধন্যবাদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গাজীপুরের শফিপুরে আনসার একাডেমিতে তাদের উনচল্লিশতম জাতীয় সমাবেশে সৎ ও নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষকে সেবা ও নিরাপত্তা দিতে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিটি সদস্যদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল এই নির্বাচনে চল্লিশ হাজার একশো তিরাশিটি ভোট কেন্দ্রে প্রায় পাঁচ লাখ আনসার বিডিপি সদস্যগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দক্ষতার সাথে ভোট কেন্দ্র ভোটারদের নিরাপত্তা রাখায় দায়িত্ব পালন করেছেন এবং একটি সুষ্ঠু নির্বাচন বাংলা জনগণকে উপহার দিয়েছেন ঢাকার কামরাঙ্গিচরে বুড়িগঙ্গের তীপ দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে তৃতীয় ধাপের অভিযান চালাচ্ছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআইডাব্লিউটি এ চার দিন বিরোধীর পর আজ সকাল থেকে কামরাঙ্গি চরের লোহারপুর ব্যাটারিঘাট এলাকা থেকে এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে বিকেল তিনটা পর্যন্ত এই অভিযান চলবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ আগের দুই দফায় ছয় দিন অভিযান চালিয়ে বুড়িগঙ্গা তীরের বারোশো অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ ঢেলে সাজানো হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুর্ঘটনার রোধ ও শৃঙ্খলা ফেরাতে নতুনভাবে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল করা হবে বলে জানান তিনি সকালে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন সেতুমন্ত্রী তিনি আরও বলেন হাইকোর্টের আদেশ থাকা সত্ত্বেও মহাসড়কে স্বল্প গতির গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এ কারণে মহাসড়কে দুর্ঘটনা বেড়েছে এক প্রশ্নের জবাবে ওবাদুল কাদের বলেন বিএনপির সঙ্গে জামাত থাকছে না প্রতীকে না করলো স্বতন্ত্র করতে পারে তারা আসলে ভালো না আসলেও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীর অভাব হবে মানিকগঞ্জে দুই দিন আটকে রেখে ধর্ষণের ঘটনায় দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে গ্রেফতারের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে গত রাতে তাদের গ্রেফতার করা হয় এর আগে গতকাল সন্ধ্যায় ওই দুই এসআইয়ের বিরুদ্ধে সাটুরিয়া থানায় মামলা করেন বিক্রিম তরুণী এর প্রেক্ষিতে সাটুরিয়া থানার এসআই খন্দকার হোসেন ও এএসআই মাজহারুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয় এরই মধ্যে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ অভিযুক্ত দুই পুলিশ কর্মকর্তাকে আগের দিন প্রত্যাহার করা হয় সে সময় মানিকগঞ্জের পুলিশ সুপার রিফাত রহমান শামীম জানান অভিযোগ প্রমাণ হলে দোষী পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে আন্তর্জাতিক ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির একটি বিলাসবহুল হোটেলে আগুনে পুড়ে মারা গেছে শিশু সহ অন্তত সতেরো জন দগ্ধ হয়েছে অনেকেই মঙ্গলবার ভোর চারটার দিকে মধ্য দিল্লির ক্যারেলবাগের অর্পিত প্যালেসে আগুন লাগে পুলিশ জানায় আগুন ও ধোয়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে পাঁচতলা ভবন থেকে ধোয়ায় শাশ্বত হয়েই বেশিরভাগ মানুষ মারা যায় তিন ঘন্টার যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল বাহিনীর তিরিশটি ইউনিট শেষ খবর পর্যন্ত আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে আহতদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে ভবিষ্যতে সাইবার যুদ্ধের আশঙ্কা থাকায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে সাময়িকভাবে ইন্টারনেট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পরিকল্পনা করছে রাশিয়া এতে অভ্যন্তরীণ ইন্টারনেট সেবা চালু থাকলেও স্বল্প সময়ের জন্য বন্ধ থাকবে দেশের বাইরের সাথে সংযোগ গেল বছর প্রযুক্তি সুরক্ষা নিশ্চিতে রুশ পার্লামেন্ট পাশ হওয়ায় সাইবার প্রতিরক্ষা খসড়া আইনের অংশ হিসেবে নিরাপত্তা পরীক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার খসড়া আইনে বিশ্ব পরাশক্তিতে সাইবার হামলা রুখতে অনলাইন প্রতিরক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে একই সঙ্গে নজর দেওয়া হবে বহির্বিশ্ব থেকে রাশিয়াকে ইন্টারনেট বিচ্ছিন্নতা ঠেকানোর দিকেও সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ না জানা গেলেও আগামী পহেলা এপ্রিলের পর থেকে পরীক্ষাটি চালাবে রাশিয়া এর আগে চীনে এ ধরনের পরীক্ষা চালিয়েছিল খেলার খবর সেন্ট লুসিয়ার টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বড় সংগ্রহের পথে ইংল্যান্ড ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে তৃতীয় দিন শেষে জো রুটের সেঞ্চুরিতে চারশো আটচল্লিশ রানের লিড নিয়েছে ইংলিশরা হাতে রয়েছে ছয় উইকেট আগের দিনের বিনা উইকেটে উনিশ রান নিয়ে খেলতে নেমে শুরুতেই জো বার্নসের উইকেট হারায় ইংল্যান্ড দলীয় তেয়াত্তর রানে ফেরেন জেনিস এরপর ডেনলি ব্যক্তিগত উনসত্তর ও বাটলার ছাপানো রান করে আউট হলেও সেঞ্চুরি তুলে নেন ইংলিশ অধিনায়ক জো রুট শেষ পর্যন্ত চার উইকেটে তিনশো পঁচিশ রান তুলে দিন শেষ করে ইংল্যান্ড রুট একশো এগারো ও স্টোক উনত্রিশ রানে অপরাজিত থেকে শুরু করবে চতুর্থ দিনের ব্যাটিং খেলা শুরু বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় বাউনো নিউজ রাউন্ড আপ এ পর্যন্তই এছাড়া বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে বাউনো নিউজ রাউন্ড আপ দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাউনো ডিজিটাল ধন্যবাদ সবাইকে